హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను వీడియో వచ్చేసి మనకి ఉషా జనం మిషన్తో పాటు మనకి ఒక ఫోర్ ఫుడ్స్ అనేవి వస్తాయండి సో ప్రెజర్ ఫుడ్స్ అంటారు వీటిని పాదాలు సో ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఉషా జనం మిషన్స్తో పాటు వాళ్ళు ఇస్తారనమాట సో ఈ నాలుగు కూడా మనం ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ఈరోజు చెప్తా టోటల్గా ఐదు అండి ఇది వచ్చేసి మనకి రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే జిగ్ జాగ్ ఫుడ్ అనమాట సో అది కాకుండా ఈ నాలుగు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ది బటన్ హోల్ ఫుట్ అండి బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేయడానికి దీన్ని యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పీకో ఫుట్ అనమాట అంటే మనం జిగ్ జాగ్ చేసుకుంటాం కదా శారీస్ అంచులు కదా దానికి యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి జిప్పర్ ఫుట్ అంటారు జిప్పర్ ఫుట్ అంటే మామూలు జిప్ అటాచ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం అదేవిధంగా మనం పైపింగ్ కూడా మనం ఈ ఫుట్నే యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి హెమ్మింగ్ ఫుట్ హెమ్మింగ్ అంటే మనకి చేతి కుట్లు వేసుకుంటాం కదండి బ్లౌజులకి అవి అదనమాట సో అవి వేసుకోవడానికి హెమ్మింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ హెమ్మింగ్ ఫుట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో నేను ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నార్మల్గా బటన్ హోల్ స్టిచ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీకో ఫుట్ అదేవిధంగా జిప్పర్ ఫుట్ గురించి చెప్తానండి హెమ్మింగ్ ఫుట్ గురించి నేను సెపరేట్గా ఒక వీడియో చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఈ త్రీ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇదేంటంటే మనకి బటన్ హోల్ స్టిచ్ అనమాట షర్ట్స్కి అది మనం బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేస్తాం కదండి సో అది స్టిచ్ చేయడానికి మనకి ఈ ప్రెజర్ ఫుట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పెట్టుకోవాలండి సో ఈ ఫుట్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ లైన్స్ ఎందుకంటే మనకి బటన్ సైజుని బట్టి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ లైన్స్ అనమాట ఇది మనకి ముందుకు మూవ్ అవుతుంది సో ఈ లైన్స్ అనేవి మనకి బటన్ సైజుని బట్టి ఎంత బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ లైన్ సో చూసారు కదండి నేను ఇక్కడ బటన్ ప్లేస్ చేశాను సో మనం ఈ బటన్ చూసుకుంటే కనుక మనకి మొత్తం ఫోర్ లైన్స్ కవర్ అయింది అనమాట సో కొంచెం బటన్కి తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి సో మొత్తం ఫోర్ లైన్స్ వరకు మనం కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం బటన్ హోల్ సైజ్ అనేది మెజర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా లేకుండా నార్మల్గా మనం సింపుల్గా మెజర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఎక్కడైతే కుట్టాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఈ విధంగా బటన్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ పైన కొంచెం గ్యాప్ వదిలి పైన ఒక మార్క్ అదేవిధంగా కింద ఒక మార్క్ సో కొంచెం గ్యాప్ వదలాలండి మొత్తం దానికి దగ్గరగా గీయకుండా సో ఇది వచ్చేసి మనకి బటన్ హోల్ లెంత్ అవుతుంది అనమాట సో రెండు రెండు విధాలుగా ఏ విధంగా అయినా సరే మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది యూస్ చేసి ఎలా కుట్టాలి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా ప్రెజర్ ఫుడ్ని పెట్టుకోవాలి సో సింపుల్ అండి ఏం లేదు మీకు ముందు చెప్పాను కదా ఎలా పెట్టుకోవాలో జస్ట్ వెనకాల బటన్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేయడానికి ఉషా జనంలో త్రీ స్టెప్ బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి త్రీ స్టెప్స్లో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఫోర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి సో ఈ విధంగా బటన్ హోల్ ఉంటుంది కదా సో ఈ విధంగా బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేస్తాం కదండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇటు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ స్టిచ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఫోర్ ఏంటంటే పైన కింద సో నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత టూ ఏంటంటే మనకి కింద స్టిచ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ వచ్చేసి పైన స్టిచ్ చేస్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి త్రీ సో త్రీ వచ్చేసి మీకు రైట్ సైడ్ స్టిచ్ చేస్తుంది సో మీకు అక్కడ డార్క్గా వేసారనమాట సో దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ అనమాట సో త్రీ వచ్చేసి మనకి ఈ రైట్ సైడ్ అనేది స్టిచ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనకి త్రీ స్టెప్స్లో మనం సింపుల్గా బటన్ హోల్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం వన్లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఫోర్లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీలో పెట్టుకోవాలి సో ఈ త్రీ యూస్ చేసి ఎలా స్టిచ్ చేయాలో మనకి ఒకసారి చూద్దామండి సో సెలెక్టర్ వచ్చేసి వన్లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ లెంత్ వచ్చేసి మనం జీరోకి వన్కి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ ఉంది కదండి సో ఇది వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్కి పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఫస్ట్ లైన్ మీద పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ లైన్ మీద పెట్టుకున్నాక మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా
చాలా సన్నగా అనేది వస్తుంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కింద స్టిచ్ చేయాలి సో దానికోసం మనం ఏంటంటే టూ ఫోర్ సో టూ ఫోర్ ఉంది కదా దీనికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ కుట్టుకోవాలి సో ఇది ఆటోమేటిక్గా కుట్టేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నీడిల్ ఎప్పుడు హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి సో త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకి ఏమవుతుందంటే రైట్ సైడ్ అనేది కుట్టేస్తుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి బటన్స్ తిప్పుకుంటే ఆటోమేటిక్గా కుట్టేస్తుందండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్కి రావాలి అంటే ఫోర్ ఫోర్ అంటే టూ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో అటు సైడ్ కుట్టేస్తుంది సో టోటల్గా మనకి ఫోర్ కార్నర్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా కుట్లు పడిపోతాయి సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్గా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట బటన్ హోల్ అనేది సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సీమ్ రిప్పర్ అంటూ ఉంటుందండి సో మిషన్తో పాటే మనకి ఇది కూడా ఇస్తాడనమాట సో దీన్ని యూస్ చేసి జాగ్రత్తగా మనకి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి సో కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి చివరికి వెళ్ళినప్పటికీ కొంచెం స్లో అయ్యి ఆగిపోవాలన్నమాట లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అక్కడ కట్ అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇదండి బటన్ హోల్ స్టిచ్ చాలా సింపుల్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే మనకి హ్యాండ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సో దీంతో మనం చాలా ఫాస్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బటన్ అనమాట సో బటన్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం బటన్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏంటంటే ఫీడ్ డాగ్ అనేది కిందకు ఉండాలండి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఫీడ్ డాగ్ అనేది కిందకు పెట్టేశాను ఎందుకంటే బటన్ మనకి ఒకే దగ్గర కొట్టాలి కాబట్టి మనకి వెనక్కి జరగకూడదు అందుకని ఫీడ్ డాగ్ అనేది కిందకు పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏ విధమైన ప్రెజర్ ఫుట్ అవసరం లేదండి ప్రెజర్ ఫుట్ ఏమీ లేకుండా నార్మల్గా మనం సింపుల్గా ఈ విధంగా పెట్టి కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికోసం మనం ఏంటంటే జిగ్ జాగ్ ఫిట్ ఫుట్ జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అంటే మనకి సి లెంత్ వచ్చేసి జీరోకి వన్కి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సో జిగ్ జాగ్ స్టి ఫుట్ జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అంటే సి పెట్టుకోవాలి లెంత్ జీరోకి వన్కి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ నీడిల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే నీడిల్ కరెక్ట్గా ఆ బటన్ హోల్ ఉంది కదండి బటన్ సారీ బటన్ ఉంది కదా ఆ టూ హోల్స్లో కరెక్ట్గా పడేలాగా చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త అండి ఏంటంటే మనం ఫింగర్ అది పెడితే కట్ అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది అయిపోయాక మళ్ళీ ముందుకు రావాలి ముందుకు వచ్చి ఫస్టే కుట్టేయకూడదు అనమాట ఫస్టే కుట్టకుండా ఫస్ట్ రెండు హోల్స్లో నీడిల్ కరెక్ట్గా పడుతుందో లేదో ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి సో అక్కడ చూసారా మనకి సరిగా రాలా అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుని రెండిట్లో కరెక్ట్గా పడిందని తెలిసాక ఒక కొన్ని కుట్లు అనేవి వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ స్టిచ్ పెట్టుకుని లాక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కుట్ అనేది మనకి లాక్ పడిపోతుంది సో ఈ విధంగా లాక్ పడిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి బటన్ స్టిచ్ అండి సో ఇది కూడా మనకి చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మిషన్ యూజ్ చేసి చాలా సింపుల్గా కుట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు బటన్ అండ్ బటన్ హోల్ స్టిచ్ రెండు అయిపోయింది సో చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా యాక్చువల్గా అది పైకి రావాలన్నమాట నాకు కుదరక నేను మామూలుగా ఎలా చూపించేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనం బటన్ అండ్ బటన్ హోల్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీకో ఫుట్ అండి సో ఇది కూడా మనకి మిషన్తో పాటు వస్తుంది అనమాట సో ఈ పీకో ఫుట్ను కూడా ఫుట్ను కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక రౌండ్ షేప్లో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అది ఎందుకు అంటే మనకి రౌండ్గా మనం జిగ్ జాగ్ చేసినప్పుడు రౌండ్ తిరగడానికి క్లాత్ ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి పీకో ఫుట్ అనమాట సో మనం జిగ్ జాగ్ చేసుకోవడానికి ఒక శారీ కానీ బ్లా లేకపోతే చున్నీస్కి అదేవిధంగా డ్రెస్సులుగా అది కూడా చేసుకోవచ్చు అండి దానికోసం మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఈ విధంగా ఒక చిన్నగా చుట్టాలన్నమాట ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ త్రీ ఫోల్డింగ్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే నీడిల్ కింద పెట్టాలి సో నీడిల్ కింద కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని మనం సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి సో మనం ఎప్పుడు కూడా జిగ్ జాగ్ స్టిచ్కి జిగ్ జాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే సి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి సి ప్యాటర్న్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెంత్ వచ్చేసి టూకి త్రీకి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సో పెట్టుకుని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి కుట్టకుండా వీల్ తిప్పి ఒక రెండు మూడు కుట్లు మామూలుగా వేసుకోవాలండి వీల్ తిప్తూ నెక్స
ఈ క్లాత్ అనేది ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఈ క్లాత్ ఉంది కదండి మనకి ఇక్కడ రౌండ్గా తిరుగుతూ వెళ్ళాలన్నమాట లోపలికి ఇక్కడ మీకు ప్రెజర్ ఫుట్కు చూస్తే కనుక ఒక రౌండ్ది ఉంటుంది అందంగా అందులోకి మనకి రౌండ్గా తిరుగుతూ ఆ క్లాత్ అనేది వెళ్తే మనకి రౌండ్ తిరిగి దాని మీద జిగ్ జాగ్ అనేది పడుతుంది సో దానికోసం మనం ఈ విధంగా పట్టుకుని క్లాత్ని కొంచెం ఫోల్డ్ చేస్తూ ఈ విధంగా పట్టుకుని కరెక్ట్గా దాన్ని గైడ్ చేయాలి సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా పట్టుకుని కుట్టాలి సో ఇది కరెక్ట్గా పట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా వస్తుందండి లేదంటే మనకి కరెక్ట్గా రాదనమాట సో అది మనం ఆ ఫోల్డింగ్ అనేది కరెక్ట్గా పట్టుకుని రౌండ్ తిరగడం అనేది మెయిన్ అనమాట సో అదొకటి మనం నేర్చుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా ఆ రౌండ్గా ఉన్న దాంట్లోకి కరెక్ట్గా వెళ్ళేలా ఈ విధంగా పెట్టాలన్నమాట సో చూసారు కదండి కరెక్ట్గా పడుతుంది మనకి చాలా నీట్గా వస్తుందండి మనం ఏమాత్రం కరెక్ట్గా పట్టుకోకపోయినా క్లాత్ అనేది బయటకు వచ్చేయడం లేకపోతే సన్నగా నార్మల్ రౌండ్ తిరగకుండా క్లాత్ మీద పడిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట దీని జిగ్జాగ్ అంటారు కదండి ఈ విధంగా వస్తుంది సో వేరే కలర్ థ్రెడ్ యూస్ చేసేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుందని మీరు సేమ్ కలర్ థ్రెడ్ యూస్ చేసుకుని కుట్టుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి జిప్పర్ ఫుట్ అనమాట సో జిప్పర్ ఫుట్కి ఏంటంటే మనకి ఒక సైడే ఉంటుందండి ఒక సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఖాళీగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనకి జిప్ కుట్టినప్పుడు కానీ సో పైపింగ్ కూడా ఇదే యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు పైపింగ్ కుట్టినప్పుడు కానీ ఒక పక్కన అడ్డు రాకుండా మనకి ఒక పక్కనే ఉంటుందండి మీకు వెనక కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక చిన్న గాడిలా వస్తుంది అనమాట ఇది ఎందుకంటే పైపింగ్ కానీ జిప్ కానీ కుట్టినప్పుడు అది అడ్డు రాకుండా గాడిలోంచి వెళ్ళడం వల్ల మనకి చాలా నీట్గా వస్తుందండి చాలా సన్నగా వస్తుంది అదేవిధంగా చాలా నీట్గా అనేది మనకు వస్తుంది ఈ ఫుడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్గా మనం ఫుడ్ అనేది పెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను క్లాత్ తీసుకుని ఒక పైపింగ్ థ్రెడ్ తీసుకుని ఏ విధంగా కుట్టాలో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పైపింగ్ థ్రెడ్ తీసుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకుని మధ్యలో ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ పెట్టి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకుని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని చివరి కంట కార్నర్లో మొత్తం ఎండకు వచ్చేసి పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని ఈ ప్రెజర్ ఫుట్ ఉంది కదా దీనికి అటువైపుకి పెట్టాలన్నమాట సో ఇటువైపు ఉంది కదా కాబట్టి అటువైపు పెట్టాలి సో ఈ విధంగా పెట్టుకుని ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది చివరి కంట పెట్టుకుని ఈ పక్కకు పెట్టి కుట్టాలన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్ట్రైట్ స్టిచ్చే పెట్టుకోవాలండి జిగ్ జగ్ స్టిచ్ కాదు నార్మల్ స్ట్రైట్ స్టిచ్ ఏ పెట్టుకుంటాం లెంత్ వచ్చేసి టూకి త్రీకి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి సో ఈ ప్రెజర్ ఫుట్కి మనకి కింద చిన్న గాడిలా ఉందని చెప్పాను కదండి అంటే కొంచెం ఖాళీ వచ్చింది కదా సో అది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పైపింగ్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది జిప్ అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది చాలా సన్నగా వస్తుందండి మొత్తం ఎడ్జ్ కంటే కుట్టుపడుతుంది అనమాట సో చాలా బాగా వస్తుంది మనం నార్మల్గా డ్రెస్సులకు కానీ బ్లౌజులకు కానీ దేనికైనా సరే మనం పైపింగ్ వేసుకోవడానికి ప్రెజర్ ఫుట్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది చాలా ఎడ్జ్ కంట వస్తుంది చాలా చివరి కంట వస్తుందండి అదే కనుక మనం పైపింగ్ ఫుట్ లేకుండా నార్మల్ ఫుట్ యూస్ చేసామంటే ఎంత నీట్గా రాదు సో ఈ విధంగా మనం డ్రెస్సులకు కానీ లేదా బ్లౌజులకు కానీ నెక్స్ కానీ హ్యాండ్స్కి కానీ ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా పెట్టుకుని జస్ట్ అది కింద పెట్టేసుకుని పక్కనే మనం ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో పైపింగ్ కూడా మనం చాలా రకాలుగా కుట్టుకోవచ్చు అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో కుట్టుకోవచ్చు అన్న సో పైపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా కుట్టుకోవచ్చు అనేది నేను సపరేట్గా ఒక వీడియోలో చెప్తానండి చూసారు కదా ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం పైపింగ్ అనేది కుట్టుకోవచ్చు సో చాలా ఎడ్జ్కి వస్తుంది చాలా నీట్గా పడుతుందండి కుట్టుకోవడం మనకి ఈ ఫుడ్ యూస్ చేయడం వల్ల టోటల్గా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మడత పెట్టుకుని ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ ఇదే ప్రెజర్ ఫుడ్ యూస్ చేసి మనం జిప్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు సో జిప్ ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలనేది నేను ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేసిందండి సో ఆ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది సేమ్ అదే విధంగా మనం ఈ ఫుడ్ యూస్ చేసి జిప్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ వీడియో కూడా నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఎవర
सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे प्लीज़ तपक लाइक् शेर चयी अदे विधा मरी वीडियो कोसम दयचे ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फर् वाचिंग मई वीडियो